नमस्कार मित्रांनो बेसिक इंग्लिश ग्रामर मध्ये पुन्हा एकदा मी सर्वांचं स्वागत करतो पार्ट ऑफ स्पीच आपण अभ्यास करत आहोत आज आपण मॉड्यूल एट अभ्यासणार आहोत इंटरजेक्शन या बाबतीतला तर चला पाहूया इंटरजेक्शन काय आहे ते मित्रांनो आपल्याला माहिती आहे आपण आठ पार्ट ऑफ स्पीच आहेत त्यातले नाऊन प्रोनाऊन ऍडजेक्टिव्ह वर्ब ऍडवर्ब प्रिपोजिशन कंजक्शनचे व्हिडिओ आपण पाहिलेले आहेत आज आपण इंटरजेक्शनचा व्हिडिओ पाहत आहात हे जे काही आपण प्रकार केलेले ते अकॉर्डिंग टू द यूज अँड अकॉर्डिंग टू दे डू इन सेंटेन्स त्यांच्या भूमिकेनुसार आपण हे सगळे पार्ट ऑफ स्पीच पाहत आहोत मित्रांनो इंटरजेक्शन हा शब्दही तुम्ही ऐकलेला आहे इंटरजेक्शन समजून घेण्यासाठी खालील वाक्यांचं तुम्हाला निरीक्षण करावं लागेल हॅलो व्हॉट आर यू डुईंग देअर अलास इज डेड हुर्या वी हॅव ओन द गेम आह ऍव दे गॉन हुश डोंट मेक नॉइस दीज आर दी वर्ड्स हेलो अलास उर्या हुश वी कॉल देम इंटरजेक्शन आता इंटरजेक्शन का मन तो अपन सच वर्ड्स एज एलो अला सूर्या आ एट्सेट्रा आर कॉल्ड इंटरजेक्शन कारण दे आर यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन्स आता हे जे कहीं शब्द अपन वो वक्यान एक अपने फीलिंग्स एंड इमोशन्स एक्सप्रेसन होता कई भावना प्रकट होता इंटरजेक्शन संबोधतो Uh, it will be noticed that they are not grammatically related to the other words in a sentence manje te grammatically kontyaj shabdashi kiwa vakyatla kontyahi shabdashi tyancha kahi sambandh nahi jase apan noun pronoun yancha sambandh adjective adverb yancha sambandh pahila asa kontyahi sambandh nahi manje yancha use fakt ani fakt bhavna prakat karnyasathi kela jato man jashi bhavna asel तस त्या शब्दांचा वापर आपण करत असतो यांनाच आपण इंटरजेक्शन असं संबोधतो थोडक्यात इंटरजेक्शन म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून भावना सडन फिलिंग्स सडन भावना व्यक्त करण्यासाठी किंवा एक्सप्रेस करण्यासाठी आपण ज्या शब्दांचा वापर करतो त्यांना आपण इंटरजेक्शन असं संबोधतो तर त्याचे प्रकारही आहेत ते पाहूया काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन मित्रांनो पहिला प्रकार पडतो सिंगल साऊंड्स म्हणजे दुसरा आहे फ्रेज तिसरा प्रकार पडतो सम वर्ब्स अँड पार्ट ऑफ स्पीच काही वर्ब आणि काही पार्ट ऑफ स्पीच सुद्धा इंटरजेक्शनच कार्य करत असतात द मेन वर्ब यूज एज अन इंटरजेक्शन कधी कधी मेन वर्ब जे असतं ते इंटरजेक्शन म्हणून सुद्धा वापरलं जात असतं असे चार प्रकार हे इंटरजेक्शनचे केले जातात तर चला पहिला प्रकार पाहूया हे जर काही मी प्रकार घेतलेले हे सोर्स रामप्पा के इसेन्शियल इंग्लिश ग्रामर यामधनं घेतलेले आहेत आता पहिला जो प्रकार आहे सिंगल साऊंड्स म्हणजे याच्यामध्ये फक्त एक साऊंड असतो आ वॉट ब्युटिफुल बिल्डिंग इट इज आता आ हा इथं काय साऊंड आहे एक विशिष्ट हुर्रे हॅलो हे काय आहेत हे साऊंड्स आहेत आणि सिंगल साऊंड्स आहेत असं काही त्यांच्यामध्ये कॉम्प्लिकेशन नाही म्हणून सिंगल साऊंड सच आज आ हुर्रे एलो आर यूज टू शो फिलिंग्स आता या ठिकाणी ते फिलिंग एक्सप्रेस करता है व्यक्त करता है आता हा यठिका का शोज करते सरप्राइज व्हाट अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग इट इज एखाद चांगली गोष जर बगित तो आप तो अभी शब्द निकत इंग्रजी मधे आ व्हाट अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग इट इज अक्सप्रेसन दिए फीलिंग्स एक्सप्रेस करो समझा एखाद मैच अपन जिंको तो अपन हुर्रे ओरड़ो जॉय जॉय एक्सप्रेस एक्सप्रेस करो हुरे हा जो का शब्द है तो जॉय एक्सप्रेस करनापर करो यठिका हेलो का समझा एखाद से अपने जर बोला एखाद कॉल कराए तो हेलो अपन हा शब्द प्रयोग करो इत सुधा तो भावना एक्सप्रेस करना चाहिए काम करो सींगल वर्ड्स अपन सींगल साउंड्स इंटरजेक्शन संबोधतो हा जा पेला प्रकार दुसरा प्रकार पड़तो फ्रेजेस का फ्रेजेस सुधा इंटरजेक्शन च कार्य कर उदाहरणार्थ आ मी फॉर शेम वेल डन गुड ग्रेस यूज 
हे जे काही शब्द आहे आता हे फ्रेज आहेत परंतु ह्या ठिकाणी त्यांचा फ्रेज म्हणून भूमिका नाही तर त्यांचं काय इथं भावना व्यक्त करण्यासाठी या फ्रेजेसचा वापर आपण करत असतो म्हणून ज्या फ्रेजेस आपल्याला अशा भावना व्यक्त करण्यासाठी वापरतो त्यांनाच आपण इंटरजेक्शन म्हणतो आणि त्यांचा फ्रेजेस इंटरजेक्शन असं आपण त्यांना संबोधतो म्हणून हे जे काही आह मी फॉर शेम वेल डन गुड गुड ग्रेस यूज आर फ्रेजेस बट यूज टू शो फिलिंग हे जरी फ्रेज असल्या परंतु या ठिकाणी त्यांचा फिलिंग दर्शवण्यासाठी वापर केलेला आहे म्हणून त्यांना आपण इंटरजेक्शन असं संबोधतो हा झाला दुसरा प्रकार तिसरा प्रकार पडतो व्हर्ब्स अँड ऑदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आता काही व्हर्ब्स असतात आणि काही पार्ट्स ऑफ स्पीच असतात त्यांचा वापर आपण इंटरजेक्शन म्हणून सुद्धा करत असतो उदाहरणार्थ हरिड साइड्स ड्युन्स वॉट अ ट्रॅजिक सिच्युएशन स्ट्रेंज हिअर हिअर वुड दॅट आय हॅड गॉन देअर आता हे जे काही वाक्य आहेत ह्यामध्ये सुद्धा आपल्याला काही फिलिंग्स दिसत आहेत परंतु हे जे काही शब्द आहेत ना ते पार्ट्स ऑफ स्पीच म्हणून त्यांचा आपण वापर करत असतो फॉर एक्झाम्पल बघा आता इकडे लक्ष द्या या सगळ्या सेंटेन्समध्ये पहिलं जे सेंटेन्स आहे हॉरिड साइड्स हॉरिड साइड्स हे काय नाऊन म्हणून आहे साइड्स हे नाऊन आहे परंतु या ठिकाणी ते नाऊन म्हणून न त्याची भूमिका नाऊन म्हणून नाही तर ते फिलिंग व्यक्त करत आहे हॉरिड साइड्स म्हणजे भयानक सीन असेल ड्युन्स हा या ठिकाणी सुद्धा प्रोनाऊन आहे परंतु तो या ठिकाणी इंटरजेक्शन म्हणून वापरलेला आहे वॉट अ ट्रॅजिक सिच्युएशन म्हणजे वॉट सॉरी इथं ड्युन्स हा नाऊन होता वॉट अ ट्रॅजिक सिच्युएशन या ठिकाणी हा प्रोनाऊन म्हणून आलेला आहे म्हणून सिच्युएशनला जे नाऊन आहे त्याला एक ट्रॅजिक हा शब्द दिलेला आहे परंतु या ठिकाणी त्यांची भूमिका काय एक इंटरजेक्शन म्हणून आहे त्याच्यानंतर स्ट्रेंज हा स्ट्रेंज शब्द काय ऍक्च्युली तो ऍडजेक्टिव्ह आहे परंतु या ठिकाणी तो इंटरजेक्शनचं काम करतोय इयर इयर हे या ठिकाणी काय इम्पेरेटिव्ह आहे व्हब आहे परंतु तो या ठिकाणी इंटरजेक्शनचं काम करतोय वुल दॅट आय हॅड गॉन देअर या ठिकाणी हे सब्जेक्टिव्ह आहे म्हणून जरी पार्ट्स ऑफ स्पीच मध्ये ते येत असले जर त्यांच्या अशा पार्ट्स ऑफ स्पीच मधनं जर अशी एखादी फिलिंग्ज एक्सप्रेस होत असली तर त्याचा ते इंटरजेक्शन म्हणून ते कार्य करत असत म्हणून इथं गोंधळ होण्याची शक्यता असते जरी त्याचा पार्ट्स ऑफ स्पीच काही असू द्या परंतु ते जर फिलिंग्ज एक्सप्रेस करत असेल तर त्याला आपण इंटरजेक्शन असं संबोधतो हा झाला तिसरा प्रकार चौथा प्रकार पडतो द मेन वर्ब यूज ऍज अन इंटरजेक्शन कधी कधी एक एखादा मेन वर्ब चा वापर आपण इंटरजेक्शन म्हणून सुद्धा करत असतो उदाहरणार्थ व्हाय इमॅजिन सच थिंग आता या ठिकाणी इमॅजिन हा जो काही शब्द आहे हा या, या ठिकाणी वर्ब आहे ते परंतु ते याची भूमिका इथं वर्ब म्हणून नाही तर ते इंटरजेक्शन म्हणून आहे इन सम एक्सप्लॅमेटरी सेंटेन्सेस We use only the main verb without mentioning the helping verb and the subject. आता या ठिकाणी सब्जेक्ट पण नाही आहे त्याचबरोबर या ठिकाणी हेल्पिंग वर्ब सुद्धा नाही आहे परंतु डायरेक्टली मेन वर्ब आहे मग एखाद वेळेस असं मेन वर्ब आपण जर एक्सप्लॅमेटरी उद्गारवाचक वाक्यामध्ये जर त्याचा वापर करत असू तर ती भूमिका इंटरजेक्शनची करत असत व्हाय इमॅजिन सच थिंग आपण एक एखाद्या गोष्टीचा का आपण कल्पना कराव्यात असा भाव फिलिंग्स या ठिकाणी व्यक्त होत आहे म्हणून इमॅजिनची भूमिका या ठिकाणी इंटरजेक्शनची आहे असे चार प्रकार इंटरजेक्शनचे पडतात इंटरजेक्शन दुसरं तिसरं काही नसून मित्रांनो ज्या शब्दांमधन फिलिंग्स एक्सप्रेस केले जातात व्यक्त केले जातात सडन भाव व्यक्त केला जातो त्या शब्दालाच आपण इंटरजेक्शन असे म्हणतो म्हणून या ठिकाणी इंटरजेक्शन काय आहे आणि इंटरजेक्शनचे प्रकार कोणते आहेत त्याची माहिती आपण या ठिकाणी घेतलेली आहे हे जे मी प्रेझेंटेशन आपल्यासमोर मांडलेलं आहे या पुस्तकांमधचा रेफर रेफरन्स मी घेतलेला आहे आपण सुद्धा या पुस्तकांचा अभ्यास करून अधिक माहिती घेऊ शकतात अपेक्षा करतो आपल्याला इंटरजेक्शन समजलं असेल काही शंका असल्या तर तुम्ही कॉमेंट्स बॉक्समध्ये जाऊन मला प्रश्न विचारू शकतात आपल्या शंका दूर करू शकतात पेशंटली ऐकल्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे आभार मानतो धन्यवाद थैंक यू वेरी मच